Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah umi abis sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dengan Ustaz Muda asli orang Sumatera Selatan ya, yang belum lama ini baru saja menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Tembur ya. dan insya Allah selanjutnya beliau bisa membantu santri-santri kita dalam rangka memberikan ilmunya selama menuntut di Tumboro lebih kurang 10 atau 11 tahun ya. ya. Ustaz bisa cerita mungkin buat Umi, Abi yang ada di rumah itu. Siapa Ustaz ini? Lalu berapa lama bagaimana bisa menuju ke Tumboro? Selanjutnya apa saja ilmu yang didapat di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya kelahiran tahun 1998 pada tanggal 10 bulan Juni. Hmm. Okay. Saya asli Indralaya. Orang tua saya dua-duanya asli Indralaya. Jadi pondok pesantren Al Fatah Temboro itu setiap tahun mengirimkan seluruh santri dengan cara bergiliran untuk dikirim ada yang ke Sumatera, Sumatera Barat, ada ada juga yang ke Aceh, yang ke Medan. Saya sendiri pas mondok di sana seringnya dikirim ke daerah timur dalam masa sebulan ke Flores, ke Gorontalo, ke Lombok. Dan waktu itu bertepatan waktu itu ada serombongan santri Temburu bertepatan rutenya ke Palembang. Mm-hmm. Mengabdi di Palembang. Nah, selama sebulan yeah. menyebarkan ilmu yang telah mereka dapat. Mm-hmm. Begitu juga mengimami masjid yang mereka tuju dan mengkhutbahi sholat Jumat masjid yang mereka tuju. Dan orang tua saya terkesan dengan rombongan santri Temboro tadi ada ustadznya dipimpin sama ustadznya ustadznya itu orang Madura apal Al-Quran suaranya bagus sopan santunnya baik pakaiannya baik berjubah berkopia bertasbih soleh akhirnya orang tua saya berkeinginan kuat menjadikan saya seperti ustad tadi orang bahkan ketika rombongan santri tadi diajak sama orang tua saya makan di rumah makan malam ustadz yang orang Madura tadi dijamui minum teh susu teh susu teh susu tadi nggak dihabiskan sama saya tadi mm-hmm. ketika rombongan santri yang makan di rumah tadi pula Pula. ke masjid orang tua saya bilang ke saya mm-hmm. mengatakan minum sisa ustadz tadi biar kamu dapat berkah bisa yes. seperti ustadz itu yeah. ibu saya bi- mengatakan seperti mm-hmm. itu Akhirnya ibu saya juga berkeinginan kuat setelah saya tamat MI, saya MI di Rode Tulung. Mm-hmm. Saya harus langsung ke sana. Mm-hmm. 2009 akhir. Itu setingkat uh, SMP ya, yeah. berangkat ke sana yeah. ya. Akhirnya saya diantar ke sana sama kedua orang tua saya. Uh, menggunakan bis. Didaftarkannya lah saya ke di sana. Dan orang tua saya menemani saya menjadi santri baru sekitar empat hari. Empat hari. Hari. Di situ ketika belajar saya, saya ditinggal, mm. cuma dijenguk pada waktu pagi mm. selama empat hari. Hari kelima mereka pulang bertolak ke Palembang. Mm. Saya ditinggal dan saya menangis. Menangis sedih. sedih. Dan berapa lama menangis dan bersedih itu? Empat Sampai harian. Empat harian. Empat harian sedih ingat sama orang tua. Iya ingat dulu di rumah yeah. sama orang tua yeah. ya setelah empat hari kemudian di sana merasa senang mm-hmm. karena ditemani sama kakak-kakak kelas yang di sana mm-hmm. kelas-kelas yang sudah tinggi di sana menemani kami kebetulan yang menemani ini saya itu Ustadz Jafar namanya dari Palu mm-hmm. dia yang menemani saya ketika saya santri baru dia yang menemani saya mengajari saya bagaimana 
mandi harus tepat waktu jam sekian waktunya mandi mm-hmm. cara ngantri wc mm-hmm. taruh dulu sabun di depan pintu mm-hmm. bergiliran kan mm-hmm. bagaimana tidak terlambat ke masjid mm-hmm. pokoknya diajari bagaimana mengatur waktu yang baik ketika mencari ilmu mm-hmm. dan sering ditraktir juga sih ketika santri baru dulu iya. sering dijamu sama hmm. saja apa itu hmm. dan asbab adanya cara metode seperti itu setiap santri baru ditemani oleh hmm. santri yang lama hmm. saya diurus sama saja apa itu bahkan sampai saya selesai pun hmm. sering diurus sama dia juga hmm. seperti itu sampai sekarang jadi lebih dekat lebih dekat sampai sekarang masih hmm. sering komunikasi berapa lama di Tumboro Saya iya. 10 tahun. 10 tahun. Selesainya Agustus 2019 wisudanya. Di sana dua kali wisuda. 8 tahun ke-8 itu wisuda Daratul Hadis. Tahun ke-10 wisuda Takhassus Ulumul Qur'an. Boleh diceritakan artinya biar orang tua di Daratul Hadis. Hadis itu telah menyelesaikan 6 kitab hadis besar oh. yang menjadi rujukan seluruh dunia yeah. kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi oh. Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibn Majah hmm. 6 itu sudah diselesaikan dikaji hmm. maknanya, pelajaran apa yang didapat dari situ kenapa Rasulullah bersabda seperti ini dikaji hmm. seperti itu berapa jumlah hadis setiap kitab itu? lebih kurang? mungkin 100-an ribu mungkin 100-an ribu Mungkin ya. 6, Satu kitab Satu kitab rata-rata 10 ribuan Kalau kitab Imam Bukhari Lebih Lebih 90 Ya banyak lah kalau ditotak semuanya Dan di sana dikaji di sana. Setiap pagi siang menggaji itu terus hadis terus Selama Dua tahun Setiap hari Dan di ketika belajar hadis itu juga diselipi belajar mustalah hadis hmm. apa itu hadis sahih hmm. bagaimana hadis ini kok bisa dikatakan hadis sahih hmm. bagaimana ceritanya kitab Imam Bukhari hmm. siapa yang e, ternyata kitab Imam Bukhari juga ada yang mengkritik seperti Imam Hakim dalam kitab beliau kitab Mustadrak itu dikaji kitab hadis dan mendapatkan sanad-sanadnya. Seluruh kitab hadis, nah, kitab hadis itu mendapatkan sana dari saya ke guru saya sampai ke Imam Bukhari, dari saya ke guru saya sampai ke Imam Muslim. Dan itu ada datanya, ada kertasnya. Ada kertas. Ada sertifikat. Ada. Lalu selanjutnya masuk ke takhasus al khusus al Quran. Kita khusus al Quran itu apa itu? Selama dua tahun. Pagi setiap pagi. mulai jam setengah tujuh sampai jam sembilan tiga puluh takut sebelum mulkaran itu mendalami Al-Quran yang pertama dalam segi tafsir yang kedua saya ambil kiro'ah sabah kiro'ah sabah tujuh macam bacaan imam tujuh macam mazhab bacaan dari tujuh imam yang berbeda-beda terhadap Al-Quran itu. terhadap Al-Quran seperti yang kita baca itu kan kiro'ah yang berlaku sekarang di Indonesia yang sering itu kiraah kiraah riwayat hafaz dari Imam Asin <laughs> maka kalau kita buka Al-Quran pasti ada di awalnya bi riwayat hafsin an Asin oh. kalau orang Maroko mereka kiraah kebanyakan mereka kiraahnya Imam Waris dari Imam Nafi waduh walaili ida saja walan tarju al Yahud walan Nasr itu mereka kiraahnya Imam Waris kalau di Mekah Madinah Makkah, Madinah, Asim juga. Asim, ya, sama kita, seperti kita. Seperti yang kita pakai. Ya, seperti yang kita pakai. Selain itu Maroko, terus Saudi Arabia, ada lagi yang sering kita dengar di Indonesia tujuh tujuh kilo. Kalau kita Indonesia semua Asim. Kebanyakan di dunia ini rata-rata memakai kiloannya hafaz dari Asim. Maka kenapa kilo beliau paling banyak dipakai di dunia? Perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut Ada ulama yang mengatakan Karena nama Imam Asim itu Terdapat dalam kitab Imam Bukhari Termasuk salah satu Imam yang meriwayatkan Hadis-hadis yang ada dalam kitab Bukhari Banyak namanya di dalam kitab Imam Bukhari 
Dia kalah dan sana asing Banyak itu Kalau kita belajar kitab Bukhari Banyak nama beliau Maka karena nama beliau ada dalam kitab Bukhari Sehingga beliau terkenal Sehingga banyak orang memakai kiraannya Di dalam Di, di, di dunia ini Seingat saya se- Dalam catatan saya di buku saya dulu begitu. Ustaz e, Ngomong-ngomong Ustaz sudah hatam Al-Quran Sudah Tahun berapa hatam? 30 juz Saya hatam 30 juz Ini tahun 2020 Saya tamat 2019 2016 2016 Berarti 4 tahun sudah ya? Ya Mudah Al-Quran Hafal Al-Quran Hafal Al-Quran Apa menurut Yang sudah terasakan Apa yang mendasar Atau tips ya hmm. Sampai bisa sukses Selama meninggalkan keluarga Sampai 10 tahun Lalu bisa mengha- menghabiskan 6 kitab hadis Lalu bisa membaca Al-Quran Dengan 7 tingkata 7 kiroa Sampai mampu menghafal Al-Quran 30 juz Kira-kira apa tipsnya Sehingga santri-santri di sini Bisa mendengar dan bisa Memahami Tipsnya adalah Kita harus mengetahui keuntungan atau fadil, fadilah, fadilah menjadi santri, menjadi seorang pelajar ilmu agama, menjadi seorang ahli ilmu agama. Kenapa mereka para petani di tengah terik siang yang panas, mereka masih semangat mencangkul, panas itu tidak terasa bagi mereka. Karena dalam hati mereka punya keyakinan, kalau saya terus begini, saya panen dapat banyak duit. Nah begitu juga. Alhamdulillah saya semangat mencari ilmu agama Karena keuntungan-keuntungan yang telah saya ketahui Seperti Rasulullah pernah bersabda Soal ulama Sebelum dia masuk surga Malaikat akan memberhentikan Kif kata malaikat Syafi'il nas Tolonglah siapa yang mau kau tolong Untuk masuk ke surga Ajalah Saya ingin berkeinginan kuat Untuk menarik kedua orang tua saya walaupun mereka di dunia mungkin orang yang biasa-biasa saja saya ingin menjadikan mereka menjadi salah seorang raja-raja di surga begitu juga Imam At-Tabarani beliau meriwayatkan dalam kitab beliau bahwa nanti di akhirat itu Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya dan Allah mengumpulkan ahli ibadah dengan ahli ibadah Dan mengumpulkan ahli ilmu dengan ahli ilmu agama Allah akan berfirman kepada para ahli ilmu agama Yang dulu ahli ilmu agama di dunia Aku akan ampuni semua dosamu Sebanyak apapun dosamu Farah ubali, aku tidak peduli Semuanya aku ampuni Mau dosamu sebanyak wih di lautan Mau dosamu sebanyak basir pasir di padang pasir Farah ubali, aku tidak peduli Semuanya aku ampuni Jadi Itu yang membuat saya semangat Saya ingin semua dosa saya diampuni nanti di akhirat Dan saya ingin Saya bisa menarik Kedua orang tua saya Keluarga saya Semua orang terdekat saya Menuju ridha Allah Menuju surga yang Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Karena di akhirat itu Hari yang sangat mengerikan Diceritakan di dalam Al-Quran Yawma yafirrul mar'umin akhi Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi wa bani Orang itu akan lari dari saudara kandungnya Lari dari bapaknya Lari dari ibunya Lari dari anaknya Karena takut dimintai pertanggung jawaban dosa dari keluarganya Jadi kalau kita tidak punya bekal yang cukup Nanti di akhirat Mau lari kemana? Tidak ada tempat berlari di sana nah, Rasulullah telah memberi kabar gembira tadi Bahwa orang yang ahli ilmu agama di dunia Atau ulama Nanti di akhirat Allah akan memberhentikan mereka Malaikat akan memberhentikan mereka sebelum masuk surga Dan malaikat akan berkata Syafi'ilinas Ajaklah siapa yang mau kau ajak ke dalam surga Tak, ada lagi gak? tahun langsung bagaimana adab dalam menuntut ilmu Sehingga santri-santri kita bisa sukses Seperti yang Bisa uh, prolek selama itu Dalam mencari ilmu agama ini Adab sangat-sangat penting Bahkan Adab harus didahulukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Mengatakan Saya lebih menghargai Orang yang beradab Daripada orang yang berilmu Karena Iblis pun berilmu Dulu iblis itu ahli ibadah 
tidak ada sejengkal tanah di surga kecuali iblis sudah pernah ibadah di situ. Tetapi karena dia tidak punya adab sama Allah, Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau dia tidak ada, Allah buang dia. Walaupun dia pintar, walaupun dia ahli ibadah, karena dia tidak punya adab yang baik kepada Allah, Allah buang dia, walaupun pintar. Maka adab itu harus lebih didahulukan dalam mencari ilmu. Gitu. Amalan atau suatu perbuatan kalau tidak menggunakan adab maka berkahnya akan hilang. Orang kafir saja kalau dia adab sama hal-hal yang berhubungan dengan agama. Ini di dunia, dia pun akan mendapat berkahnya berhubungan dengan agama Islam. Kalau dia menghormati hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, di dunia dia pun dapat berkahnya. Kalau di akhirat orang kafir binasa. Maka diceritakan dulu Ketika Rasulullah mengirim surat ke Raja Romawi Raja Romawi atau Raja Persia Sama Raja Persia disobek-sobek suratnya Tidak dibaca, langsung disobek Maka Rasulullah bersabda, oh hancur kerajaan kamu Karena dia tidak ada Akhirnya betul hancur kerajaannya, sampai sekarang tidak ada bekasnya Dan Rasulullah ketika beliau mengirim surat ke Raja Romawi Antara dua Raja itu lah, Raja Romawi Sama Raja Romawi, surat Nabi ini dihargai Dibaca Tam, Sahabat-sahabat yang membawa surat Nabi tadi Dijamu dengan baik Dia ada dengan hal yang berhubungan Dengan agama Akhirnya Sampai sekarang Orang-orang bule itu Berkembang biak di dunia Kenapa? Karena hidup tentram di dunia Karena kakek nenek, kakek, nenek moyang mereka itu Mempunyai adab yang baik Kepada suratnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kenapa orang Islam sekarang tertindas di mana-mana, dihinakan di mana-mana? Karena kurangnya orang Islam zaman sekarang ini menggabungkan dengan agama mereka. Yasin dilempar lempar Al-Quran, mereka tidak ada Al-Quran diletakkan di depan kaki mereka. Terapi boleh melantunkan ayat suci Al-Quran. Mungkin para umi yang dipikirkan dengan boleh mungkin menggunakan berapa kiroah gitu satu atau dua kiroah boleh surat pilihan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Arrahmanirrahim Malik Yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الزراط المستقيم زراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اتوكي رضا إمام حمزة Kiraatnya Imam Abu Amr Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف عن ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما كون كيرواني إمام أبو عمر كيرواني يوم Punya Maroko Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina as-sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walad-dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Wadduhi Wal-layli iza sajih Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali والآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فأوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تنوتك يا سدك الله عز وجل تنوتك يا تاتي perbedaan kiroh itu dari sisi pemanaan itu tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan kenapa dia bisa berbeda karena Rasulullah bersabda Al-Qur'an itu unzila ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an itu diat diturunkan dalam bentuk uh, kalau seperti kita Indonesia dalam untuk memudah mudah memahamkan seperti kita Sumatera, ada suku Melayu. Suku Melayu ini kan ada yang Melayu Malaysia, ada yang Melayu Pekanbaru, ada Melayu Singapura. Semuanya berbeda logat. Hmm. Begitu juga seperti orang Arab. Ada seperti kita, ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa. Begitu juga mereka, ada yang waduh, ada yang waduh. Suku-suku Arab ber apa? Mempunyai logat-logat yang berbeda-beda. Ada juga ada salah satu suku Arab mereka tidak bisa menyebutkan alif lam. Rasulullah mereka bertanya kepada Rasulullah, "Aminam birri am siyam fim safari?" Aslinya kan Amin al Birri Asia Mufis Safar. Karena mereka tidak bisa mengucapkan alif lam. Ada suku Arab yang seperti itu tidak bisa menyebutkan alif lam. Am, Amin al Birri Asia Mufim Safari. Sama Rasulullah dijawab yang sama. Laisam, lai naam, laisamina, laisamin al Birri Asia Mufim Safari. Rasulullah, Rasulullah juga mengikuti logat mereka. Tidak, ya, yaitu tidak bisa menyebutkan dengan gaya tidak men, tidak bisa menyebutkan alif lam. Sama seperti kita, oh. berbeda ini yeah. tapi maknanya sama. Oh, jadi dan sama ulama zaman dahulu yeah. juga sudah diberi batasan. Sepuluh hmm. kiraat ini 10. Uh, sudah sudah diteliti sama ulama memenuhi tiga syarat. Hmm. Harus Kiro. memenuhi tiga syarat. Sepuluh yeah. kiraat atau tujuh kiraat? Sepuluh. Ah, sepuluh kiraat ini kiraat asharoh. Hmm. Tapi yang saya pelajari tujuh. Tujuh. Nah. Yang pertama, riwayat dari kiraat tersebut harus mutawatir. Dan hadis mutawatir itu tingkatan hadis tertinggi. 
di atas hadis sahih. Di atas hadis sahih. Hadis mutawatir itu adalah hadis sahih yang di, diriwayatkan banyak perawi. Hmm. Yang mana dalam kitab Nuzhatun Nazar karangan Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan hal la tawatu'uhum kadziban yang karena banyaknya yang meriwayatkan mustahil mereka bohong. Seperti di depan ada kebakaran. Banyak Bapak A menyebutkan ada kebakaran, Bapak B menyebutkan ada kebakaran, Bapak C menyebutkan ada kebakaran. Enggak mungkin mereka semua sepakat untuk bohong. Maka hadis mutawatir itu ya hadis tertinggi. Bisa kufur orang kalau mengingkari hadis mutawatir. Lah 10 kiraat ini riwayatnya sudah mutawatir. Syarat kedua harus mencocoki bahasa Arab. Memenuhi standar bahasa Nasorok. Ya, ya betul Nasorok. Yang ketiga syarat ketiga adalah penuli apa tidak hmm, tulisannya tidak membedai tulisan yang telah dicetak oleh timnya Syedina Osman zaman dahulu Rasul Osmani kalau dalam Al-Quran kita karena ada tulisan di depan Rasul Osmani sepuluh kiraat tersebut ya, ada, memenuhi empat syarat yang, yang terakhir adalah cocok dengan bahasa Arab sepuluh kiraat tersebut sudah memenuhi empat syarat ya. ulama zaman dulu sudah memikirkan sudah diteliti sama ulama zaman dahulu sepuluh kiraat ini memenuhi empat syarat ini okay. jadi yang dipakai di Indonesia sekarang para masyarakat dan ulama-ulama di Indonesia ya, Al-Quran kita Al-Quran kita menggunakan kiraatnya kira. riwayat hafiz dari Imam Asy hafiz dari Imam Asy sama yang dipergunakan uh, masyarakat dan Imam Imam di Mekah dan Madinah ya, sama. Saudi Arabia ya. Demikian Umi Abis sekalian Kita bincang-bincang dengan Ustadz Iqbal Yang baru selesai Dari pendidikan di Temboro Selama 10 tahun Semoga bisa bermanfaat buat kita Terima kasih Tad. Sampai jumpa lagi Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke